হ্যালো এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল সো আজকের ভিডিওতে আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের পার্সন টাইলস অ্যান্ড কোয়ার্টাইলস অ্যান্ড এই দুটো টপিক হলো আমাদের মূলত ফার্স্ট স্টেপ টু ফাইন্ড আউটলায়ার্স আমরা মূলত আউটলায়ার্স নিয়ে যে ডিসকাস করেছিলাম আমাদের প্রিভিয়াস ভিডিওতে মিনের ক্ষেত্রে আর স্কিউনিসের ক্ষেত্রে সো আমরা হচ্ছে আউটলায়ার্স আসলে কিভাবে বের করতে পারি সেটার মূলত ফার্স্ট স্টেপ হলো আমাদের পার্সেন টাইলস আর কোয়ার্টাইলস টা জানা সো আমরা হচ্ছে আউটলায়ার্স টা বের করবো বাট ফার্স্ট অফ অল আমাদের জানা লাগবে পার্সেন টাইল জিনিসটা কি আমাদের ফার্স্ট অফ অল জানা লাগবে হোয়াট ইজ পার্সেন টাইলস রাইট হোয়াট ইজ পার্সেন টাইল পার্সেন টাইল বলতে হচ্ছে আমরা এমন একটা ভ্যালু কে বুঝাই যেটা নিচে আমরা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ অফ অবজারভেশন পেতে পারি সেটা বলতে আমি আসলে কি বুঝাচ্ছি আমি যদি একটা ভ্যালু যদি বলি আমি যদি সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিই সো আমি যদি বলি যে আমার হচ্ছে একটা নাম্বার সেটা হচ্ছে সেভেন্টি ফিফথ পার্সেন্ট টাইলে পরে এটার মিনিং হচ্ছে দিস ভ্যালু ইস মোর দেন সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ অল ডেটা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টাইল বলতে আমি বুঝাচ্ছি হচ্ছে আমার এই যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার টোটাল যে ডেটা আছে তার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অংশ থেকে বেশি বা আমি এটা অন্য ভাষায় বলতে পারি সেটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ডেটা অল ডেটা ইস লেস দেন দিস ভ্যালু আমার সেভেন্টি আমার টোটাল ডেটার মধ্যে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডেটা হবে এই ভ্যালু থেকে কম এখনো যদি আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় আমি হচ্ছে একটা খুবই সিম্পল একটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে সাপোজ আমি হচ্ছে আমার ক্লাসে কয়েকজন স্টুডেন্ট আছে আর ওখানে স্টুডেন্টদের হচ্ছে একটা গ্রেডিং করা হলো পার্সেন্টাইল হিসাবে অ্যান্ড সাপোজ এখানে আমার একটা স্টুডেন্ট আছে যে হচ্ছে আমার এইটি পার্সেন্টাইল মার্ক পাইছে এইটি পার্সেন্টাইল সো এইটি পার্সেন্টাইল বলতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওর পুরো ক্লাসে পুরো ক্লাসে সে এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট থেকে বেশি পাইছে সো এইটি পার্সেন্টাইল বলতে হচ্ছে সে সে পুরো ক্লাসে এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট থেকে বেশি পাইছে বা আমি সেটা অন্যভাবে বলতে পারি সেটা হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট তার থেকে কম পাইছে সো পার্সেন্টাইল জিনিসটা আসলে কি আমরা বুঝতে পারলাম পার্সেন্টাইল জিনিসটা আসলে আমরা কিভাবে বের করতে পারি সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব একটা ডেটা সেট দিয়ে সো সাপোজ আমার একটা ডেটা সেট আছে আমি হচ্ছে ডেটা সেটটা লিখার একটু চেষ্টা করব সাপোজ এখানে আমার একটা ডেটা সেট আছে আর আমি হচ্ছে পার্সেন্টাইল র্যাঙ্কটা বের করতে চাচ্ছি ফর্টি ফাইভের জন্য আমি হচ্ছে সাপোজ পার্সেন্টাইল র্যাঙ্কটা বের করতে চাচ্ছি ফর্টি ফাইভ এর জন্য সো আমার কোয়েশ্চেনটা হতে পারে হোয়াট ইজ দা পার্সেন্টাইল পার্সেন্টাইল র্যাঙ্ক অফ ফর্টি ফাইভ এটা কত পার্সেন্টাইলে পড়ে সো এটার ফর্মুলা হচ্ছে নাম্বার বিলো এক্স অ্যান্ড সাপোজ আমরা এক্সটা হিসেবে ধরলাম হচ্ছে ফর্টি ফাইভ যেহেতু আমরা ফর্টি ফাইভ এর পার্সেন্টাইল র্যাঙ্কটা বের করতে চাচ্ছি সো এই ক্ষেত্রে আমার এটা হবে ইস ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ আর আমি হচ্ছে এটাকে মুছে আমি হচ্ছে এখানে ফর্টি ফাইভ দিব এখানে হবে নাম্বার অফ ভ্যালুস নাম্বার অফ ভ্যালুস নাম্বার অফ ভ্যালুস বিলো ফর্টি ফাইভ আমি একটু ভুল করছি নাম্বার অফ ভ্যালুস বিলো ফর্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালুস আমার এখানে টোটাল কয়টা ভ্যালু একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা অ্যান্ড সেটা ইকুয়ালস টু হবে আমার টোটাল ভ্যালুস ইকুয়ালস টু হবে অ্যান হুইচ ইস ইকুয়াল টু টেন সো এখানে হবে আমার অ্যান সেটাকে আমরা ইন্টু দিব হচ্ছে হান্ড্রেড হান্ড্রেড দিয়ে সো আমি যদি আমার নাম্বার অফ ভ্যালুস বিলো ফর্টি ফাইভ দেখি তাহলে এখানে হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা অ্যান্ড দিকে সাতটা অ্যান্ড টোটাল হচ্ছে টেন অ্যান্ড সেটাকে যদি আমি হান্ড্রেড দিয়ে ইন্টু করি তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ এর পার্সেন্টাইল র্যাঙ্ক হচ্ছে ইস সেভেন্টি সো এটার পার্সেন্টাইল র্যাঙ্ক হচ্ছে সেভেন্টিথ সেভেন্টিথ যেটার মানে হলো সেভেন্টি পার্সেন্ট ডেটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ এর নিচে বা ফর্টি ফাইভটা হচ্ছে আমার সেভেন্টি পার্সেন্ট ডেটার থেকে বেশি এ পুরো ডেটা সেট জুড়ে আমার ফর্টি ফাইভটা হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট ডেটার থেকে বেশি উইচ ইস ট্রু আমরা যদি এই ডেটা সেটটাতে খেয়াল করি তাহলে কিন্তু আমরা জিনিসটা দেখতে পারতেছি রাইট সো এটাই গেলো হচ্ছে আমরা কিভাবে একটা পার্সেন্টার র্যাঙ্ক বের করতে পারি বাট আমার এমন সিচুয়েশন হতে পারে যেখানে আমরা জাস্ট পার্সেন্টাইলটা জানি বাট আমরা বাট আমার সে পার্সেন্টাইলটা কোন ভ্যালুর জন্য ডিপেন্ড করতেছে সেটা আমরা বের করতে চাচ্ছি সো সেই ক্ষেত্রে সাপোজ আমি হচ্ছে জানতে চাচ্ছি সাপোজ আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার এইটি পার্সেন্টাইলে কোন ভ্যালুটা আসলে পরে ঠিক আছে সো আমি হচ্ছে এ ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারি উইচ ইস ভ্যালিউ ইকুয়ালস টু পার্সেন্টাইল উইচ ইস ভ্যালিউ ইকুয়
আই দিক হচ্ছে আমরা হান্ড্রেড দিব এন্ড সেখানে হচ্ছে এন্ড যেহেতু আমার হচ্ছে দশটা তাহলে দশ প্লাস ওয়ান উইচ ইস ইকুয়ালস টু এইটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু এগারো সো আমি যদি এটা বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমার এইটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড আসে হচ্ছে জিরো সেটা ইন্টু হচ্ছে আমি এগারো দিব তাহলে আমার ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে এইট এই যে আমি এইট টা পেলাম সেটা হবে আমার ইন্ডেক্স সেটা হচ্ছে আমার ইন্ডেক্স আমরা যেটা ট্রাই করব সেটা হলো আমরা এই নাম্বারটাকে রাউন্ড করার চেষ্টা করব সো আমরা রাউন্ড করার রুলটা আমরা কিন্তু আমরা জানি যেটা যদি এইট থেকে গ্রেটার হয় তাহলে আমরা সেটাকে রাউন্ড করে বলতে পারি হচ্ছে নাইন নাম্বার সো আমরা যদি এখানে খেয়াল করি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন সো আমরা যদি ভ্যালিউটা দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের নাইন নাম্বার ইন্ডেক্স নাইন্থ ভ্যালিউ নাইন্থ ভ্যালিউ এটা হচ্ছে আমাদের এইটি পার্সেন্টাইলে পরে উইচ ইস আমাদের ফিফটি ইস ইকুয়ালস টু এইটি পার্সেন্টাইল সো আমি এটা হচ্ছে এখানে দেখে বুঝতে পারতেছি রাইট সো এই দুইটা নিয়মে হচ্ছে আমি পার্সেন্টাইলের র্যাঙ্ক অথবা কোন ভ্যালিউ কত পার্সেন্টাইলে পরে সেটা আমরা বের করতে পারি ওকে সো এটা গেলে হচ্ছে পার্সেন্টাইল সো আমরা হচ্ছে এখন পার্সেন্টাইলটা বের করতে পারি রাইট নাও আমরা কথা বলবো হচ্ছে কোয়ার্টাইলস নিয়ে আমরা হচ্ছে কোয়ার্টাইলস কোয়ার্টাইলস বলতে আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের ডেটা সেট কে টু ডিভাইড দা ডেটা সেট ইন্টু ফোর ইকুয়াল পার্টস আমরা হচ্ছে যদি আমাদের ডেটা সেট কে চারটা ভাগে ভাগ করি ইকুয়াল পার্টস এ ইকুয়াল পার্টস এ ভাগ করি তাহলে সেগুলোকে আমি আমার কোয়ার্টাইল বলতে পারি এন্ড মূলত আমাদের তিন ধরনের কোয়ার্টাইলস আমরা দেখতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কোয়ার্টাইল যেটাকে আমরা হচ্ছে কিউ ওয়ান দিয়ে ডিনোট করে থাকি দেন হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কোয়ার্টাইল কিউ টু দিয়ে আমরা বলে থাকি থার্ড কোয়ার্টাইল এন্ড আমাদের লাস্টলি হচ্ছে থার্ড কোয়ার্টার কিউ ওয়ান বা ফার্স্ট কোয়ার্টার বলতে আমরা হচ্ছে বুঝি হচ্ছে টোয়েন্টি ফিফথ পার্সেন্ট টাইল এর ভ্যালু গুলোকে বা যেখানে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডেটা হচ্ছে এর নিচে থাকবে যেটার মিনিং হলো আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান এর নিচে থাকবে আর সেকেন্ড কোয়ার্টার বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট টাইল বা যেখানে আমাদের লেস দেন ফিফটি পার্সেন্ট অফ ডেটা আমরা হচ্ছে এই কোয়ার্টার রেঞ্জে পাবো অ্যান্ড লাস্টলি আমাদের হচ্ছে সেটা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টাইল যেখানে হচ্ছে আমার কিউ থ্রি এর নিচে আমার হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডেটা আমি হচ্ছে পেয়ে থাকি অ্যান্ড আরেকটা জিনিস আমি মেনশন করতে চাবো সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ অ্যান্ড ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ যেটা আমরা ইউজ করে থাকবো আমাদের আউটলায়ারটা বের করার জন্য অ্যান্ড ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ আসলে এমন একটা মেজার অফ ভেরিবিলিটি এটা হচ্ছে আমাদের একটা মেজার অফ ভেরিবিলিটি বেসড অন কোয়ার্টার সো আমাদের ডেটার যে ভেরিবিলিটি সেটা আমরা মূলত জাজ করে থাকবো কোয়ার্টারের উপর কোয়ার্টারের উপর বেস করে অ্যান্ড এই মেজারটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ অ্যান্ড এটা আমরা যেভাবে বের করি সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে কিউ থ্রি বা থার্ড বা থার্ড কোয়ার্টার তে আমি হচ্ছে কিউ ওয়ান দিয়ে মাইনাস করে দিলে যে ডিফারেন্সটা আমরা পাবো সেটাই হচ্ছে আমার ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ অ্যান্ড এই ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করা আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য ডেটা সেট মূলত আমাদের ইন্টার কোয়ার্টার আমাদের Q3 থ্রি আর কিউ ওয়ান এর মধ্যে যে সব ডেটা ডেটা গুলো পড়বে সেগুলো হচ্ছে আমাদের মূলত ফিফটি পার্সেন্ট অফ ডেটা থাকবে অ্যান্ড এটা ইউজ করে আমরা হচ্ছে আমাদের স্কিউড ডিস্ট্রিবিউশনের যে ভেরিবিলিটিটা থাকে সেটাও আমরা বের করতে পারি প্লাস আমরা হচ্ছে ডেটা সেট যে সব ডেটা সেটে আউটলায়ার থাকে সেগুলো নিয়ে ডিএল এর ক্ষেত্রেও আমরা হচ্ছে এই ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জটা আমরা খুবই সিগনিফিকেন্টলি ইউজ করে থাকি সো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের পার্সেন্টাইল কোয়ার্টার দেন ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ আমরা হচ্ছে যে আউটলায়ার বের করব সেটার ফার্স্ট স্টেপ মূলত হচ্ছে আমাদের পার্সেন্টাইলস আর কোয়ার্টার ব্যাপারে জানা আমরা হচ্ছে দেখলাম কিভাবে আমরা পার্সেন্টাইলস কে ডিফাইন করতে পারি কিভাবে আমরা হচ্ছে পার্সেন্টাইলস গুলো বের করতে পারি আমাদের যদি কোনো ভ্যালিউ হচ্ছে একটা পার্সেন্টাইল র্যাঙ্ক বের করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা ওটা বের করতে পারি বা আমাদের পার্সেন্টাইল দেওয়া থাকলে ওই পার্সেন্টাইলে কোন ভ্যালুটা আমরা পেতে পারি সেটা মূলত আমরাও দেখছি প্লাস আমরা হচ্ছে ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ আর কোয়ার্টার কোয়ার্টার গুলো আমরা কিভাবে বের করতে পারি সেটাও দেখলাম সো এই লেকচার রিলেটেড নোটটা হচ্ছে আমি গিট হবে পোস্ট করে দিব যারা হচ্ছে অ্যাক্সেস করতে চান তারা ভিডিও ডিসক্রিপশন এর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা নোটটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন সো আশা করি কনসেপ্টটি হেল্পফুল ছিল ইফ ইউ ডু এনজয় দ্য কন্টেন্ট দেন ডু গিভ আস লাইক অন দিস ভিডিও অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস ডোন্ট ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব আজকের জন্য এইটুকুই আশা করি সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ